hola amigos, vea por aquí hoy estamos almorzando unos frijolitos deliciosos con zapallo, ¿usted le echó zapallo? o maduro, zapallo o maduro le echó bueno, con zapallito y maduro después les doy la receta ¿sí? Eh, madurito cocinado, taja de maduro pollito y ensaladita ensalada y agua panela con naranja y limón y esto es agua de jamaica agua de jamaica bueno Cochita, vean la recochita aquí a los tres y nos han dado un sueñito a mediodía. ¿Ah? Carajo. ¿Está asustando? A ver, el fantasma Gasparín. El fantasma Gasparín. El mismo que te asustó. Pobrecito Gasparín. ¡Ay! ¿Qué es lo que le está diciendo? ¿No pone la queja a la mamá? ¿El bobequín? ¿Ah? ¿A la mamita, a la mamita? Hola, 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 muy buenos días mis queridos latinos de la Turca, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. <risa> Yo voy a dejar araña por detrás, ¿vieron? 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 Lo pillaron. Infragante. Bueno, por aquí el jovencito está trapeando, el otro ya barrió. Y les cuento que los tengo estudiando. No mentiras. Ya ya está estudiando, está aprendiendo turco. Ahí por los laditos y cuando llama también entra, entonces también practica. Por aquí el jovencito está eh, repasando o aprendiendo inglés. Y Juvequín está aprendiendo mucho, mucho español. Todo el día ve televisión en español. Así que va a aprender rapidito también español. Mi mamá por allá atrás está haciendo el almuerzo. Eh, y yo no estoy haciendo nada. No mentira. Vagancia. <risa> no, ya hice lo que tenía que hacer. Pero ya hablamos. Por aquí mi mamá ya está haciendo el almuerzo. Y les voy a mostrar qué va a ser hoy de almuerzo. Bueno, por aquí ella va a hacer sobre barriga, sobre barriga en salsa. Esto es carne de vaca. Eh, está ya cocinada. La pita porque esta es bastante durita. Entonces hay que pitarla en la olla a presión. Por acá ya va a colocar a sofreír. ¿Ya? Así. Oh, a sofreír la cebolla. A ella sí le encanta mucho la cebolla y el ajo, así que... Bueno, pueden ver, bastante cebolla y ajo. Por aquí ya estuvo el arroz. Eh, le colocó cebolla, pimentón. Pero sofreído. Eh, ¿Qué más? Cebolla larga y cebolla cabezona. Cebolla larga, cebolla cabezona, pimentón. Sofreído. Sofreída y... ¿Especias? ¿Limón? Color. ¿Color y lim limón le colocaste? El limón se coloca cuando ya está hecho. Ah, bueno. Después de que ya está listo el arroz, se le coloca eh, zumo, de limón. zumo de limón. Y por aquí está moliendo el, el ajo o picando el ajo. Ya lo rayé. Bueno, ya lo rayó, pero pues está picando más. El tomate. ¿Qué? 
se pica, se, 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 se pican medio rebanadas y después de que ya está todo rebanado se coge con la mano y se amaja. Se amasa. Se maja, <risa> se maja, bueno. Se maja para que le salga bastante jugo. Cuando ya la cebolla está sof bastante sofreída, entonces ya se le echa el, el, el tomate majado. Bueno. Bueno, ahí lo está majando. <risa> para sacarle bien el jugo bueno, ahora se tasajea la carne, miren, muy delgadita muy delgadita bueno, ya la cebolla está sofreída o caramelizada como le digo y ya se le coloca el tomate y espera que fuerte el jugo y espera que se cocine para que salga el juguito Ahora le colocamos un poquito de la agüita donde se eh, cocinó la carne. Y ahora se le coloca especias con color. Condimentos que ustedes deseen. Mi mamá ya aplastó las tostadas. No las pude aplastar. Bueno, las pude grabar porque el turco está hablando con el turco. Ahorita ya les comento. Vean, por aquí ya hay una. Una tostadita de plátano, qué rico. Y por aquí ya, mire cómo quedó el suculento bistec o no, 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 no. Eh, ¿cómo se llama Sorre esto? Barriga Sorre barriga en salsa. <ríe> es que ya me olvidó. Sorre, esto es delicioso. Me encanta. Tostadita de plátano. Y por aquí hoy va a haber jugo de lulo, vean. Entonces, maybe, lulo, lulo maybe. Bueno, por aquí colando el juguito de lulo para refrescar, para refrescarse. Refrescar el corazón. Sí, el corazoncito. Esto es lo que más me hacía falta en, en Turquía, jugos naturales. Bueno, por aquí vamos a darle la comidita a Don Ebuvekir. Porque tiene hambrecita ya. ¿Cierto? Listo por aquí el almuercito de hoy, ya eh, almorzando todos por aquí. Bueno, mi mamá por ahí apenas viene. Afia Torsum para los que estén comiendo. Chau. Bueno, ya ahorita que ya terminé de almorzar, ya reposé. Ahora sí, eh, vamos a conversar un ratico y les voy a contestar algunas preguntitas que me han hecho. La primera pregunta es que por qué mi papá no comparte mucho con nosotros o no está mucho tiempo con nosotros. Bueno, a ver, lo que pasa es que eh, mi papá, él es camionero, es tractomulero, ¿sí? Entonces, eh, todo el tiempo se la pasa viajando, venga y vuelva, venga y vuelva, entonces llega a veces muy tarde y se va muy temprano, a veces eh, se demora dos días, tres días en venir. En estos días ha estado aquí porque eh, están en un paro, eh, creo que es de la ACFAR, que hubo un paro, algo así. No voy a hablar mucho sobre el tema, no voy a profundizar mucho, pero sí hubo un paro en este fin de semana que pasó. Entonces, por esa razón él estuvo aquí, porque en estos últimos días ha estado viaje, que viaje, que viaje, que viaje muchísimo. Entonces, bueno, ese es su trabajo y toda la vida... Eh, se la ha pasado así, manejando tracto mula. Eh, la otra razón, bueno, cosa, yo le digo mi papá negro porque ustedes, algunos de ustedes saben, él es el papá de mis hermanos, él me crió desde los cinco años de edad, y pues le digo así por cariño y, y ya, y además él no se enoja tampoco. 
Eh, ¿Qué más me han preguntado así? Ah, que mis hijos están estudiando. Mis hijos no están estudiando por el momento, eh, porque clases empezaron a finales de enero y pues yo no, yo decidí no inscribirlos de nuevo, ¿sí? Porque pues la, el plan es llevármelos para Turquía. Todo lo que estoy haciendo en estos momenticos, desde ahorita, es averiguando toda la documentación que tengo que llevar para eh, sacar la visa familiar. Por ahí vi un video de Karina viviendo en Turquía, peruana viviendo en Turquía, por ahí para que vayan y la sigan. Bueno, a ella le pasó algo bastante... Mmm, un inconveniente cuando iba a viajar de Perú a Turquía, entonces pues gracias por haber hecho tu video porque la verdad me sirve, ya que yo eh, me casé pero no saqué mi residencia antes de venirme, sino que yo compré mi tiquete de, a la carrera y me vine y ya, entonces eh, estoy averiguando esos punticos que nombraste en tu video. Eh, que, eh, si el turco va a venir, si el turco va a venir, ya está organizando lo del viaje lo del viaje para venir a, a Colombia a quedarse también un par o un mes más o menos conmigo y que si yo me voy a quedar en Colombia no, ya se los he repetido varias veces en varios videos, no, yo vine solamente a visitar a mi mamá, a mi familia y a llevarme a mis hijos esa es otra cosa otro punto que me dicen que yo me la paso encerrada haciendo eh, aseo y que no sé qué bueno yo no vine de vacaciones eh, yo no traje aquí así pues plata para decir yo vine a, a pasear y a pasármela eh, todos los días para un lado y para el otro no y ese tampoco era el plan el plan era venir a compartir con mi familia y pues mi mamá ella tiene sus obligaciones con los, sus hijos y con su esposo igualmente entonces pues yo tengo que colaborar también yo no vine aquí a sentarme a parar las patas para pa arriba no como se dice vulgarmente entonces eh, sí voy a salir obviamente voy a salir para algunos sitios en, en especial eh, por aquí cerca pero no vine a vacacionar, pues, como quien dice, a irme para San Andrés y a irme de rumba y, y todos los días por un lado diferente. No, vine a visitar a mi familia y a compartir con ellos. Bueno, ya no recuerdo más que así preguntas me han hecho. Eh, esas son de las que más me acuerdo. Y, bueno, ahorita ya me voy a... ¿Señora? Ah, ya, 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 ya contesté esa pregunta, que por qué no estaban estudiando. Ya la contesté. En todo caso, bueno, ya yo estoy averiguando sobre esos documentos que tengo que hacer para el visado y todo este rollo. Aquí vine otra vez a voltear con papeles. ¿Qué es una raspa? Ay. Ay. Ajá. Bueno, no se preocupen que esta guitarra está dañada, vean. Esta está dañada. La que está buena es la de allá, no la, esa sí no la dejan coger. Bueno, mi mamá organizando ahorita por aquí ropa. Mire lo que se encontró. Esto es... Ya les voy a mostrar qué es. Esto es una ropita de Ebu Bekir, recién nacido. Mire, qué bonitas. Eh, que yo le envié a mi mamá a regalar, de recuerdo, cuando eh, fue con Vanessa, ¿cierto? Con Vanessa, cuando Vanessa se vino, ella me le trajo esto a mi mamá. Esto ya no le quedaba bueno a Evo y se lo mandé a mi mamá de, para que lo guardara ella. ¡Ay, miren los zapaticos! Zapaticos... Un saquito. Creo que lo mandé todo completo. Bueno, por aquí miren este. Qué bonito. Se ve los que usó Evo Bekir cuando recién estaba nacido. Recién nacido. Bien. De Guayquiqui. hecho un show. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Diga bien, 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 bien tu, diga bien. Tu guitarra, dígale. Dígale bien.
Bueno amigos, por aquí estamos mercando. Hoy es día, mi mamá siempre merca en, este, en estos días. Eh, cada ocho días merca, pues, para que me entiendan. Entonces estamos por aquí, son como las, van a ser como las ocho, siete y media, algo así. Ah, miento, son las siete y once. Entonces estamos por aquí, mi papá nos trajo en el carro y pues bueno, ahora para que me acompañen por aquí al mercado. La tiene la boca sucia comiendo dulce, ¿cierto? Ah, que los ya va. Bueno, por aquí es como misión imposible andar hoy en estos carritos, ¿verdad? porque hoy es quincena. <ríe> El nuevo empacador de surti, ¿cómo se llama eso? Mercator, Mercamío. Vea. Ebu Bekir, hola. Ebu, no toque, mi amor. Déjelo ahí quieto, déjelo ahí quieto. Ebu Bekir. Ay, nos ha pagado. <risa> mucho, mucho, está muy lleno esto, vea. Hacer mucha cola para pagar. Esto es mío. Esto es chunchulo de bubequir, dame permiso. Chunchulo, ¿y qué es eso? Yuca, yuca papa, ah, arepita y guacamole. Bueno, en, en Turquía chunchulo es coforesh. Co Bueno, por aquí estamos en otro de uno. Este no es el que está por cerca de la casa, pero miren, está más vacío aquí, porque el de allá, por ser quincena, está muy lleno. Hemos terminado. Es que aquí mi mamá compra más que todo como las cosas como de, de pan, galletas. Porque es, es más económico. Cosas de aseo también son más económicos aquí en el de uno. ¡Ey! ¡Ay! Él quiere, co, ¡Llévele una! ¿Cuánto vale? ¿A dónde la cogió? Porque es que allá el papá le compra de esa Nutella. De avellana, eso es crema de avellana. Bueno, esta que escogimos es de. Alemania, es que aquí venden puros productos extranjeros. Libren de gluten, loreto. ¿Vio? Ah, aquí venden los pañitos húmedos, ¿no? Ay, bocadillo, miren. Qué rico, dulce naturaleza. Bocadillo. Mami, ¿dónde están los pañitos? Mm. Bien. Los frutos secos. Leche de almendras. Nunca había visto leche de almendra. Pero bueno, aquí hay. Bueno, por aquí hemos comprado pastelitos porque... Bueno, que todos comemos, no solamente para huesos. Miren las galletas negras, vean. Las... Aquí se llaman cucas. Esto yo se los grabé en el video pasado. Esto es el terminal del mío. Qué bonito, muy grande y bonito. Me asustó. Ciclistas, ciclistas. Muy grande. 
Vean, como mis hijos no comen, pobrecitos. <risa> Miren esa salchipapota. Ay, Michael, cuidado, se engorda. Amigos, ya por aquí hace rato en casita, como ya vieron. Y pues esto fue todo por el día de hoy, mis queridos latinos a la turca. Así que vean por allá. Chao, chao. Chao, chao, Juan Manuel. Chao. <risa> bueno, que está es la hora de, de todo mundo revisar sus teléfonos. <risa> Así que, bye bye. Los dejo hasta un próximo videoblog de Jerry su familia colombiana. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta el próximo video. Chao, chao. Son las luchas. Muchas gracias.